అయితే ఇప్పుడు మనం మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఇమేజ్ మెనూలో ఇందులో చూడండి పర్టికులర్ గా ఈ ఇమేజ్ ఉంది కదా రైట్ ఈ ఇమేజ్ కి మనం మోడ్స్ అనేది మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒకవేళ డిఫాల్ట్ గా అయితే ఆర్జీబీ ఎయిట్ ఛానల్స్ లో ఉంటుంది ఆర్జీబీ మోడ్ సిఎం వైకి లో కావాలనుకుంటే ఆ ఇమేజ్ ని మనం సిఎం వైకి లోకి మార్చుకోవచ్చు ఓకే సో అయితే ఇక్కడ ఇదే ఇమేజ్ ని మన మోడ్స్ లో ల్యాబ్ కలర్ లో కావాలనుకుంటే ల్యాబ్ కలర్ లోకి యూజ్ చేస్తారు అయితే ఫోటో ఈ ఎడిటింగ్ యూజ్ చేస్తారు కదా దాని మల్టీ ఛానల్ అంటే ఇది మాక్సిమం బ్లాక్ అండ్ వైట్ వస్తుంది అది కూడా మల్టీ ఛానల్ లో గ్రే స్కేల్ బిట్ మ్యాప్ ఇవన్నీ బట్ ఎక్కువగా మనం సిఎం వైకి తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఆర్జీబి మోడ్ తీసుకోవచ్చు ఓకేనండి సో అగైన్ మరి మనము ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఇమేజ్ మెనూలో సో డూప్లికేట్ అని చూడండి ఇప్పుడు ఇదే ఇమేజ్ ని ఇంకా సేమ్ సైజ్ తో ఇంకోటి డూప్లికేట్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే డూప్లికేట్ సో క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ సేమ్ డూప్లికేట్ వస్తుంది సో అది ఒరిజినల్ అలాగే పెట్టుకొని మనం ఏంటంటే డూప్లికేట్ మీద వర్క్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు తర్వాత సో ఇక్కడ ఇదే ఇమేజ్ లోకి వెళ్తే అప్లై ఇమేజ్ అనే బటన్ ఉంది అప్లై ఇమేజ్ అంటే ఏం లేదండి సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ గా మనం ఏదైనా ఆర్జీబీ కావాలంటే లేదంటే రెడ్ ఓకే సో తర్వాత బ్లూ అప్లై చేసి బ్లెండింగ్ కూడా మట్టిలో కావాలా స్క్రీన్ టైప్ లో కావాలా లేకపోతే పిన్ లైటా ఇది సెట్ చేసుకుని జస్ట్ మనం అప్లై ఇమేజ్ అనే బటన్ క్లిక్ చేస్తాము ఇదేం పెద్దగా మనం యూజ్ ఉండదు అగైన్ ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్స్ అనేది ఇప్పుడు ఇందులో సోర్స్ వన్ సోర్స్ టూ ఉంటాయి ఇమేజ్ వన్ ఇమేజ్ టూ నుంచి సోర్స్ వచ్చేసి మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకవేళ చూడండి గ్రీన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు తర్వాత ఇందులో బ్లూ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు వాటిని ఒక క్యాల్కులేట్ చేస్తుంది బ్లడ్ బ్లెండింగ్ కూడా వచ్చేసి నార్మల్ ఆప్షన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఈ విధంగా సోర్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇది కూడా మనకు ఆప్షన్ మాక్సిమం ఉపయోగపడదు అయితే ఇక్కడ ఇమేజ్ సైజ్ అనేది మనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది అనమాట ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఈ సైజ్ చూడండి ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ యొక్క సైజ్ ఎంత ఉంది అనేది మనం తెలుసుకోలేము అప్పుడు ఇమేజ్ లోకి వెళ్ళి ఇమేజ్ సైజ్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి ఇది విడిత వచ్చేసి థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ పిక్సెల్స్ ఉంది హైట్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ టూ ఉంది అదే ఇంచెస్ గాను మనం డాక్యుమెంట్స్ లో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ వన్ త్రీ ఉంది ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ మనం మార్చుకోవచ్చు ఒకవేళ లేదు నాకు ఇది టూ కావాలా తర్వాత హైట్ వచ్చేసి ఇక్కడ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కావాలనుకుంటే ఓకే బటన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది అన్నట్ ఇమేజ్ సైజ్ సో అది వచ్చేసి ఇమేజ్ సైజ్ లో ఇక్కడ క్యాన్వాస్ సైజ్ అంటే ఏం లేదండి సో జనరల్ గా ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ కి మనం గ్యాప్ ఎక్కడ సెట్ చేసుకోవాలా ఇక్కడ యాంకర్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ కావాలనుకోండి రైట్ సైడ్ అంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను కొంచెం ఒక ఫైవ్ పిక్చర్స్ పెట్టున్నాను ఇక్కడ పెడితే ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఈ రైట్ సైడ్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ గ్యాప్ అంతా వస్తుంది అన్నట్టు అగైన్ ఇప్పుడు చూడండి ఇమేజ్ లోకి వెళ్ళి క్యాన్వాస్ సైజ్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి ఈ రైట్ సైడ్ ఒకసారి హలో హలో వినిపిస్తుందా అండి అనేది మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఒక్క నిమిషం ఉండండి స్క్రీన్ అయితే షేర్ అవ్వనట్లు లేదు ఓకే ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది ఇలాగ మనం క్యాన్వాస్ సైజ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక టాప్ లో కావాలి టాప్ ఇంకా బాటమ్ లో కావాలి మనకు ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పెట్టేస్తున్నా సో ఇక్కడ సో ఈ ఇమేజ్ అనేది జస్ట్ ఇలాగ కట్ అవుతుంది సో మన ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు గ్యాప్ కావాలంటే ఇక్కడ చూడండి జనరల్గా ఇలా ఓన్లీ సెట్ చేసుకోవడం క్యాన్వాస్ ఉపయోగిస్తారు అయితే ఇది మనకి ప్రాక్టికల్స్ లో మనం ఇంకా ఎక్కువ యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది రొటేట్ క్యాన్వాస్ అంటే ఇప్పుడు ఆ ఇమేజ్ ని మనం రొటేట్ చేసుకోవాలనుకోండి వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ ఓకే సో తర్వాత ఇమేజ్ వెళ్తే ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ వచ్చేసి క్లాక్ వైజ్ తర్వాత నైంటీ డిగ్రీస్ క్లాక్ వైజ్ అదే నైంటీ డిగ్రీ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ అంటే ఈ పక్క ఇలాగ రివర్స్ వస్తుంది అనమాట సో 
रोटेट तरवा इक अने आपशन उपड़ू मन यूजे सो फर् एग्जापल नैन एसकना सैलक्ट इक क्रापने आपशन उ क्लीस्ट मन को क्राप सो इमेज ट्रिम आपशन चूँ ट्रिम अंत पिक्सल ट्रिम अवलो टापना लेकिन बाटम लोना लेफ्ट रईट आलवे सैलक्टी फोर सैड मन को ट्रिम अवकाश इमेज ट्रिम आपशन सैलक्टेक फस्ट वीट आटो लो का इन मन पर्टिकुलर इमेज की इकडे चूडी षाडोस इदेमो हाईलैट मेडिटो षाडो आ प्लेस आरजीबी एंत चूँ षाडो अनेति हईलैट हईलैट प्लेस मन हईलैटे सो इला सैटूक्वल मेडिटो आपशन यूज मन एग्जाक्ट जस्ट वन चेकना बटन मन क्ली रीसे रेड सो हईलैट रेड उपयोगपड़ी अने आटो कलर कलर चूडी कलर आटो कलर अस्काले आटो कलर से सो नैक्टे इमेज की मूल मन की रक इमेज डिफाइट आरजीबी चाने बटन पटको चूँ मूवे सो पैकी ब्रैट सो रीसे बटन नोकान अद वालू मन इनपुटा बटन जस्ट 
ఓన్లీ డార్క్ కలర్ యూజ్ చేసుకుంటేనా రా అగైన్ ఇదే డార్క్ ని ఇంకా హైలైట్ గా ఇంకోటి వాల్యూ మనం ఇన్పుట్ కి అవుట్పుట్ కి మూవ్ చేస్తున్నా చూడండి ఆటోమేటిక్ గా ఇమేజ్ చేంజెస్ జరుగుతుంది సో అది ఒకవేళ లేదు నాకు అంత ఇమేజ్ అంత అవసరం లేదనుకుంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ ఆ పేజ్ ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఈ లాస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ముందుగా ఏరియా ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ ఏరియాకి ఒక్కటే మనకు అప్లై కావాలనుకోండి ఏవైనా సరే ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నవి ఇప్పుడు కరూస్ అయినా సరే ఇప్పుడు నేను కరూస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే చూడండి ఓన్లీ అప్లై మనకి ఇలాగా అప్లై అవుతుంది అంటే ఇమేజ్ ని బట్టి మనం ఇక్కడ కలర్స్ ని సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే చేసామనుకోండి ఇది ఇలాగా మనకు అప్లై అవుతుంది సో మనకు ఒరిజినల్ ఇమేజ్ ఎలాగైతే ఉందో అలా రావాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకు చాలెంజ్ లో చూడండి ఆర్జీబీ అని ఉంది కదా సో ఈ ఆర్జీబీ మాదిరి రావాలనుకున్నప్పుడు హిస్టరీ బ్రష్ టూల్ ఉంది మనకు హిస్టరీ బ్రష్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సో మనం ఏం చేసుకోవచ్చు ఆ ఏరియా అంతటి ఇలాగా హిస్టరీ ఉంది రైట్ నెక్స్ట్ చెప్పండి ఇప్పుడు ఏ పార్ట్ అయినా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని అలా చేసుకోవచ్చు ఇంకా కలర్ బ్యాలెన్స్ కలర్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనము ఆ కరుస్ నేర్చుకున్నాం కదా ఇక్కడ పర్టికులర్ సెలెక్టెడ్ ఏరియాలో ఓన్లీ షాడోస్ మాత్రమే నాకు రెడ్ వచ్చేసి ఇంత వాల్యూ కావాలనుకోండి ఓన్లీ షాడోస్ అంటే ఎక్కడ డార్క్ ప్లేస్ ఉందో నాకు కావాల్సినంత వాల్యూ అప్లై చేసుకోవచ్చు లేదా ఇక్కడ లెవెల్స్ మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత హైలైట్స్ కి వచ్చేసి ఇక్కడ ఎల్లో కొంచెం ఎక్కువ అప్లై చేయాలనుకున్నాను చూడండి హైలైట్స్ అప్లై చేయొచ్చు అయితే అది అన్ని కాదు గాని మొత్తం అంటే హైలైట్స్ కి తర్వాత షాడోస్ కి అన్నింటికి కూడా మనము కలర్స్ ని సెట్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఈ కలర్ బ్యాలెన్స్ కలర్ బ్యాలెన్స్ షార్ట్ కట్ కి కంట్రోల్ బి అండి ఇక్కడ షార్ట్ కట్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇందులో మెట్టోన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని రెడ్ నుంచి చూడండి కొంచెం మూవ్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు నేను మెజంతా బ్లూ చూడండి ఇమేజ్ తగ్గట్టుగా మనం అవసరం ఎంత అయితే ఉందో కలర్స్ ని మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆ కలర్స్ యాక్సిస్ గా ఉండిపోతాయి రైట్ మనం కలర్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉపయోగిస్తాం తర్వాత మనం ఇక్కడ ఇమేజ్ లోకి వెళ్ళి అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో బ్రైట్నెస్ పాలు ఒకవేళ మనకి ఇమేజ్ డల్ గా ఉందనుకోండి కొంచెం ఇంకా బ్రైట్నెస్ పెంచుకోవాలనుకోండి బ్రైట్నెస్ ఇలాగా పెంచుకోండి లేదు తగ్గించుకోవాలనుకుంటూ చూడండి ఈ విధంగా తగ్గించుకోండి అదే మాదిరి దీంట్లో చూడండి కొంచెం కాంట్రాస్ట్ ఎంత ఉండాలి ఎక్కువ కాంట్రాస్ట్ సో ఇప్పుడు కొంచెం కాంట్రాస్ట్ పెంచాను నేను బ్రైట్నెస్ కొంచెం తగ్గించాను లేదంటే చూడ పెంచుకోండి ఇలాగ ఇమేజ్ బ్రైట్నెస్ కాంట్రాస్ట్ అనేది పెంచుకోవచ్చు అంటే ఫేస్ అనేది మనం చేంజ్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ బాడీ ఫేస్ తగ్గట్టుగా అది కూడా సెట్ చేసుకునేలాగా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే తర్వాత వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ లో మనకి హ్యూ సాచురేషన్స్ అని రెండు ఉన్నాయి దీన్ని హ్యూ సాచురేషన్ అని కూడా అంటారు సో దీని వల్ల చూస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందులో నాకు ఓన్లీ గా పర్టికులర్ గా ఈ ఏరియాకి ఒక్కటే మాత్రం నేను కలర్ అప్లై చేయాలనుకున్నా సో ముందుగా ఏం చేస్తాను ఇక్కడ ఒక కలర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను రెడ్ అప్లై చేయాలను ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసి కొంచెం క్లిక్ చేస్తే అది ఎల్లో సెలెక్ట్ అయింది దీనికి హ్యూజ్ అప్లై చేయాలనుకుంటు చూడండి ఆ ఏరియాకి ఒక కలర్ అప్లై అవుతుంది సాచురేషన్ కావాలనుకుంటుంది సాచురేషన్ ఓకే అంటే డ్రెస్ కలర్స్ ఇవన్నీ కూడా మూవ్ చేయొచ్చు మనం లైట్నెస్ అయితే దీనికన్నా ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ 
रिटेड कलर मैं बाडी मास्टर ग्रीन अभी स्टूल मन ग्रीन प्लेस अभी नेक्स्ट अडस्टेशमेजी कलर दीसाचुरी ब्रशलो अटे मन को अवसरा बटी दिन मन सर 
సో ఇది డీసాచురేషన్ చేయడానికి అంటే మన కలర్ లో ఉన్న ఇమేజ్ ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో చేయడానికి ఇది ఆప్షన్ ఉపయోగపడుతుంది ఇప్పుడు అదే మాదిరిగా ఇక్కడ రీప్లేస్ కలర్ ఉంది రీప్లేస్ కలర్ లో మొత్తం ఇమేజ్ కి ఒక్కటే కావాలా లేదా సెలెక్షన్ ఏరియాగా ఇమేజ్ కంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇందులో ఫజినెస్ వచ్చేసి ఎక్కువ ఉందంటే కలర్ అప్లై అవ్వడానికి సో ఇది చూడండి సో మనకు హ్యూ వచ్చేసి ఎక్కువగా అప్లై చేస్తున్నాం కానీ సాచురేషన్ చూడండి ఈ రకంగా ఉంటుంది అదే మనం సెలెక్షన్ ఏరియా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇంతకు ముందు మనం సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కలర్ లో సెలెక్షన్ అనే ఆప్షన్ తీసుకున్నట్టయితే దీనికి అశ్వ కలర్ ఈ రకంగా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎంత ఉండాలి ఆ లైట్నెస్ ఎంత ఉండాలి అవసరాన్ని పెట్టి సో సెట్ చేసుకుంటే అది కూడా ఫజినెస్ ఎక్కువ పెట్టుకుంటే ఈ రకంగా ఉంటుంది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఫజినెస్ అనేది తగ్గించినట్టయితే మనకి ఏమి డిస్ప్లే రాదు ఇప్పుడు మనకు సాచురేట్ అనేది జీరో పర్సెంట్ లో పెట్టాము అందులో షూ కలర్ కొంచెం లైట్ గా ఈ రకంగా అప్లై చేసుకుంటాం లైట్నెస్ ఎంత ఉండాలి ఓకే బటన్ ని ప్రెస్ చేస్తే చూడండి అలా ఇమేజ్ కి మనం ఇట్లా కలర్స్ ని ఎక్కువగా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అన్న రీప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ మనకి ఇంత ముందు కానీ కొంచెం స్మూత్ గా కనిపిస్తుంది ఇలాగా ఇమేజ్ లో ఓకే సో అదండి సో ఈ సెలెక్టివ్ కలర్స్ ఇవన్నీ కూడా సో మనం ఏంటంటే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండి అయితే ఇప్పుడు మనకు ఛానల్ మిక్సర్ గ్రేడియంట్ మ్యాప్ ఇన్వర్ట్ ఈక్వలైజర్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం సరే ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఏదైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు ఫోటోషాప్ లో ఇమేజ్ ని ఫుల్ స్క్రీన్ చూసుకోవాలనుకున్నప్పుడు మీ కీబోర్డ్ లో ఎఫ్ ప్రెస్ చేసినట్టయితే ఇక్కడ ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అవుతుంది మనకు యాప్స్ ఇవన్నీ కనపడకూడదు అనుకుంటే టూల్ బాక్స్ ఇవన్నీ కూడా కీబోర్డ్ లో ట్యాబ్ అనేది ప్రెస్ చేసినట్టయితే చూడండి ఆ ట్యాబ్స్ రెడ్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఎఫ్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు వచ్చింది మరి ఎఫ్ ప్రెస్ చేస్తే కొంచెం ఫుల్ స్క్రీన్ వస్తుంది ఓకే ట్యాబ్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆప్షన్స్ అన్ని కూడా వస్తాయి ఇదొకటి ఇంకా ఈ టూల్ బాక్స్ లో కలర్స్ అయిపోతేనే మనకు కింద మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టు రెండు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎడిట్ ఇన్ స్టాండర్డ్ మోడ్ ఎడిట్ ఇన్ క్విక్ మాస్క్ మోడ్ క్విక్ మాస్క్ ఇప్పుడు మనం ఎడిట్ చేసేదేమో స్టాండర్డ్ మోడ్ లోనే క్విక్ మాస్క్ మోడ్ లో ఎడిట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చూడండి పార్ట్ అంతటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా సెలెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మామూలు స్టాండర్డ్ లో కాకుండా ఇక్కడ క్విక్ మాస్క్ మోడ్ తీసుకొని ఇక్కడ బ్రష్ అని చూసారా బ్రష్ లో స్మూత్ బ్రష్ తీసుకున్నా నేను సో స్మూత్ బ్రష్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడు బ్రష్ సైజ్ పెంచుతున్నాను చూడండి క్విక్ మాస్క్ మోడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో మొత్తం ఈ పార్ట్ అంతా మనకి ఇలాగా సెలెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ వరకు పార్ట్ అంతా నేను ఈ రకంగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సో ఎప్పుడైతే నార్మల్ మోడ్ లోకి వస్తామో కూర్చోండి ఆ ఏరియా సెలెక్ట్ అయినా అది క్విక్ మాస్క్ మోడ్ ఇక్కడ క్విక్ మాస్క్ మోడ్ లో ఇక్కడ ఇమేజ్ కూడా సెలెక్ట్ అవుతుంది మరి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే మూ టూల్ తీసుకొని ఇక్కడ రైట్ మూవ్స్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఇన్వర్స్ సెలెక్షన్ అని వస్తుంది లేదంటే మనం ఇక్కడ ఇక్కడ రైట్ మూవ్స్ బటన్ ని ప్రెస్ చేసినప్పుడు సెలెక్ట్ లో ఇన్వర్స్ అని ఉంటుంది ఇన్వర్స్ అది ఎగిరిపోయి ఇది ఒక్కటే మనకు అప్పుల అవుతుంది దీన్ని బట్టి మనం ఇంకా ఏమేమి చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమేజ్ తీసుకున్నాను
ओके सो वीट की ईबा इनका कलर्स चेजी सो अब मन क्विक मार्क मोडे शार्ट कट की क्यू प्रेस क्विक मार्क मोडी सो इन ब्रशेकोनी जस्ट आटे तरवा नार्मल मोड चूँ पार्टी सैलक्टाइन क्या इन इमेज अडजस्ट फ्यू साचुरेशन उ कलर बाल कलर बाल चूँ रेड चूँ अस्ते मत अद्त अगर अंत इन मिड टोन का इमेज अडजस्ट फ्यू साचुरेशन दूसरे सो इनका पर्टिकलर दी ग्रीन का कलर्स चेंज अब मन रेड सपरेट लेयर करेक्ट सी इला सो मन आर्टिकुलर पार्टी मन की निम्स आगे एपड़ी स कलर बेजा ग्रीन जस्ट इंतजन आलर्स पर्टिकुलर पार्ट की मन से वीट की लिंक उसे फस्ट मन इनकाले एग्जाक्ट फस्ट मन याफर टाइप टास्क सो इधटे इंका इंका डिफरेंट चूँ ओन शारी दी सपरेट कलर मार्च क्लीयर स्टाडर्ड मोडन तरह इनवर्स दी सूड मन इमेज अडजस्ट कलर बेन्सू साचुरेशन कलर बर्टिकुलाटे रेड इला इंका मन इकड़क चूस न उपयोग पड़ता है एदना सर सैलक्ट ब्रश रेड मार्क मोडे अर्थम तरवा 
సో కొంచెం టాస్క్ ఎట్లా చేయాలి ఇంకా టెక్స్ట్ లోనే డిఫరెంట్ టెక్స్ట్ స్టైల్స్ వాటికి ఎట్లా అప్లై చేసుకోవాలి ఓకే ఎలా చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇమేజ్ లో మీకు అంటున్నట్టు డివిజిటీ కార్డు ఇలాంటి సైజ్ పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో సెట్ చేయడం ఒక టాస్క్ అయితే మీరైతే ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎందుకంటే సో మనం చెప్పేది మనం కొంచెం ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా నాకంటూ ఒక స్టూడియో లేదు వెడ్డింగ్ ఇది లేదు సో అయితే నా దగ్గర డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ శాంపుల్ కలెక్షన్స్ అన్నా ఉంటాయి అట్లే లేదు కాబట్టి మనం ఉన్నది మీరు ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకేనండి ఇవి ఇది ఒకసారి చూసుకోండి ఇంతకుముందు అయితే అది చేసాను సార్ అది అది దాంట్లో ఉండిపోయినా ల్యాప్టాప్ లో నిన్న వేరే పల్లెకు పోయినాను పని నుండి నైట్ అయింది